我们的股东刘总把自己名下的所有的股份转让给了他的侄子。今天，我们就要和这位新股东见面了。刘总的侄子做股东也叫刘总，那应该和以前区别不大吧？哟，董事长已经到了，我们迟到了，不好意思啊。哦，没关系，我们还没有开始，请坐吧。哎。你说这个事儿，哦，是，您来了，您来了，哎，坐，坐，坐，坐。刘总，这位是。市长，各位股东，我已经将自己名下的百分之八的饭店股份转送给我的侄子了。从今以后呢，我不再是饭店的股东了。这位文泽凯先生在业界是赫赫有名，我的侄子呢，就授权文泽凯先生担任股东代表。接下来的会议与我无关，再见。大家早上好，我是文泽凯。我是谁，应该不用多介绍，大家都应该比较了解。我是代表李荣豪董事长，和他百分之八的饭店股权。现在这个时候，刘总的侄子应该跟李董事长签好了股权转让协议，再加上李荣豪董事长，他拥有百分之七十二期工程的股权。现在我们是合作伙伴了。Jack， 董事长，这里是我对饭店的一份分析和报告。难听的说一句，这个饭店的管理。简直是一塌糊涂。听说你们的总经理曾经在澳门学过饭店管理，我就搞不懂了，他在澳门学了些什么，会把饭店弄成这个样子？难道对客人彬彬有礼，就可以把营业额提升吗？我想问一下总经理，饭店的最终宗旨是什么？饭店业是以服务为最基本的原则。饭店是服务业，小学生都知道。那总经理，我们这个饭店的最终目标是什么？最高目标当然是追求利润。你连这一点都没做到，所以饭店才会搞成这个样子。从目前的情况看，好像还没有你说的那么严重。难道我这两个月住在饭店所做的分析报告是假的？我并不质疑你的分析，我只是觉得你分析的危机有点夸张了。省略你的感觉，只讲重点。那总经理有没有把握，在未来的两个月里面？把董事长所失去的百分之四十的股权赎回来。文先生，我的股份是否能够赎回来，这跟我们饭店的经营完全是两码事。我希望大家多关心一下我们饭店未来的经营。您真是企业家的典范，不管自己拥有什么。只要坚持企业的经营和成长这个理想，我深深的向您表示我的敬意。作为一个股东
，我对目前饭店的经营情况十分的不满意。我很难想象到年终的时候，我们这些股东能够分到什么利益。难道我们的投资只是来投资你们所谓的理想这个游戏吗？当然不是。温泉村已经开始。哎，别再提你那个拖拖拉拉的温泉村。还有那个半死不活的二期别墅工程，二期工程不正是出自你们的杰作吗？总经理，别拉开话题。你所做的一切有目共睹，你们满意吗？说实话，确实是有些不太满意啊。关于饭店现有的状况还有工程，我想要比较周全，还有实用的计划。所有股东都跟我一样，有着共同的一个目标，就是投资必须要有回报。在于现在董事长没有完全拥有自己的股权，而且理想总是要进一步来实现的。我愿意辛苦一点，为大家去保留这些利益。我想请大家表决，由我做股东代表，来参与饭店的经营管理。我们几位商量之后，决定请文先生拿出更好的计划，来参与我们饭店的经营与管理。谢谢董事长的支持，姐。里面的资料，请你翻阅一下，给我做一下精简结构的报告，还包括一份裁员名单。温先生，裁员应该由人事部门来决定，这个不是你干涉的内容。再说，我们近期并没有这方面的计划。国企改革不是从精简机构开始吗？现在我们这个企业需要活力，而这样做才能够提升我们的盈利，从而得到融资和投资，来完成我们那些没有完成的物业。文先生，你仅仅住在饭店两个月，你就能确定你的计划是正确的吗？我的想法由我来做决定，对错就由结果来做答案，而你现在只可以选择接受。或者离开。今天大家都累了，大家继续。对了，总经理，明天早上把报告放在我的桌子上。文子凯，如果你想刁难我，像写报告之类的事情再多，我也可以做给你。但是裁员的事情不是那么简单。裁减人员是组织架构精简的第一步，尤其是饭店没有资金的时候。你未免把这件事情想得太容易了吧？我知道不容易。但是我就是要这么做。我来这儿不是来玩的，不然呢？是来和我作对的。这点我没办法否认，林总经理。
。这个我实在没办法让他们回到岗位上去。洪经理，发生了这么大的事情，我真的很难平静下来。这怎么说裁员就裁员？你告诉我为什么呀？原来大家都已经知道了。哎，洪经理，这到底是真的吗？这也不是我说的啊。可是显然大家都不相信这个事实。大家不要过分担心，现在还没有做任何的决定。童经理，那个什么三百朵玫瑰已经进入董事会了，你觉得他能轻易放过我们饭店吗 ？Helen， 消息很灵通嘛。哎，别以为只有你们高层什么都知道，我们也是饭店的一员。对呀、啊，这饭店出了什么事儿，我们吃什么喝什么去啊？是啊。他在听我说，刚才会议上确实讨论到饭店经营的事情，可是没有任何的变化，所以你们赶快去工作吧。童经理啊，都到这个时候了，你就告诉我们吧。与其让大家天天的道听途说，还不如啊，你告诉大家到底发生了什么事儿。那你听到什么呢？我听说我刚才工作的时候，好像听到有客人说什么资金链断了，所以我们的工资才会一拖再拖。可是后来工资已经发了，但是奖金呢？哎，对对对，客人也在问我说，昨天是不是换老板的问题？我都不知道怎么回答他们了。我想过了。如果说在精简机构的话，肯定是从我们这些人先入手的。为什么从我们开始啊？没有我们这些人，怎么打扫卫生啊？我听说呀，现在很多旅馆旺季都找临时工的，那都是些不入流的小旅馆干的事情。我们可是五星级大饭店。反正不要踩我，我们家儿子刚刚读书，我要是失业了，我们家儿子这读书怎么办呢？对呀、啊，放心吧，你们要相信总有能力的留下来，没有能力的当然要被炒掉。你们这群人。上班时间不好好工作，在这里啰嗦什么？平时要是认真工作，还怕被炒掉吗？要，我们最认真工作的领导来做报告了。等着瞧，你们很快就会知道，谁才是旧饭店的英雄。就会欺负下属。你们还站着干嘛？工作去。走走走走走走走走走，走了走了，走吧。房间这么黑，你怎么不开灯啊？有事啊？我帮你煮了杯咖啡啊。你累了吧？出来休息休息，喝杯咖啡提提神。嘉轩，以后还是不要经常往我这来，让别的员工看见了不好。我就需要让他们看见，我还要让他们知道我喜欢你。要糖吗？谢谢你的咖啡，没什么事，你先回去吧。你就这么不欢迎我啊？我是为你好。你为什么总是对我这么冷漠呢？嘉轩，我必须要告诉你，咱俩不合适。为什么？是因为童经理吗？不是。也许你不在乎，可没有人愿意接受一份不被祝福的感情。可是真正的感情是不会在意这些的。不是那么简单的。也许你要的只是爱情，可是我看到的是结果。你是个胆小鬼。
也许吧。我不管结局怎么样，没有人能够阻挡我爱你，就连你也不行。我不知道我能为你做些什么，哪怕是每天只能帮你煮煮咖啡，只能远远的看着你，我就觉得很幸福了。所以，不管你说什么，都阻止不了我。嘉轩，咖啡要凉了，你快喝吧。打扰你工作了。这是什么？这是你昨天要的文件。一二期的工程完成的时间为最佳的时间点，我希望这份计划可以。总经理，这里是从垃圾箱里捡出来的吗？里面写的东西冠冕堂皇，赚不到一分钱的计划，简直就是垃圾。我让你做裁员表。里面的计划都是未来的计划，我要你做裁员的名单，你就给我做裁员的名单就是了。对不起，我做不到。做不到啊？没理由，我不能开除任何一位员工。如果这样都做不到的话，你也该离开了。如果不，就按我的做。林崇光是不可能裁员的，他要是有这个魄力，我们饭店就不会有今天的下场。那你可以吗？我可以。一份一百人的裁员名单，明天就有。平时跟咱们关系不对头的人，都在绑上，吓我一跳。我是担心呢，王总，饭店以前从来没发生过这样的事儿，其他员工会怎么想啊？现在是大家一心救饭店的时候，谁敢有其他的想法？对，现在正是为了大我牺牲小我的时候，我们一定要时刻准备着。汪振雄先生，你可不可以稍微透露一下，你打算怎么拯救我们的饭店啊？我想知道的是，你打算牺牲谁？刘经理，看看有没有空的会议室。哦，这个时间我得问问他。算了，别问了，去我办公室。拉上，真搞不懂为什么会这样。小新，你今天有见过总经理吗？没有，大家都不知道他这两天躲哪儿去了。一定是被文泽凯气晕了。那个男人，表面上那么有型，心里怎么那么坏啊？真不知道你喜欢他哪一天。哎，你喜欢他哪一点啊？你的嘴唇都快被……别再说了。昨天晚上是谁最后用了咖啡壶？用完了也不洗，直接就扔在冰箱上了。我，我用的，对不起啊，我忘了。怎么又是你呀、啊，李大小姐？你要搞清楚。饭店不是你家
，我们大家也不是你的佣人。我这就去洗。在这儿，我出来透透气。你不好好上班，跑到这儿来干嘛？我还想问你呢，这是我的地盘，你经过我的批准了吗？总经理也需要批准。当然了，如果是别人啊，我还可以假装看不见，就总经理不行。那好，那我向你申请，在这里待五分钟。嗯，好，批准了。你为什么来这儿啊？是不是想我了？我想你是误会了，我只不过觉得有点累，想出来待一会儿。总经理也有累的时候吗？当然了，我又不是变形金刚。来，我的肩膀借你靠一下。你要是想哭也没关系，我不会告诉别人的。不用了，我还没累到那个程度。哎，总经理呢？哪儿都好。就一点不好，老是拒绝别人对你的关心，你这样啊，会让身边的人很累的。嗯、你的肩膀借我靠一下吧。别那么小气嘛。我爸说过，人生是为了一成的快乐而要付出九成的辛苦，你也这么想就好了。你爸说的对。如果能反过来，该多好啊！每个人生活都是这样的，尤其是像我们这些做饭店的人，就连那一成的快乐，也是为了别人而服务。啊，我不喜欢这样。你不喜欢也没办法，是让你选择了这个职业。不过你要相信，总有一天你的付出一定会有回报的。会吗？当然。你去哪儿啊？哎，陆小芬你早就知道了是吗？我们是朋友，我只是关心你。别再弄了，别劝我了。不管他怎么样，我就是喜欢。随便。
彩礼名单已经贴出来了。是呀、啊，这么多人呢、啊，那我们真的会被开除吗？乔、呃、乔经理，乔经理，发生什么事了？彩礼名单已经贴出来，你不知道吗？就贴在员工通道门口，你快去看看吧。什么？公布了？这个就是我。让让让我看。怎么样？我怎么办？我也被拆啊！我操！招谁惹谁啊？这是。去找林总。这个问题要解决，大概多少？总经理。怎么了？名单出来了。什么名单？裁员名单，裁了一百多个人呢。看一下啊，厨房部开除四个人啊，凭什么开除我们？凭什么呀？啊！我跟你们说啊，我跟你们说，全是王振雄干的，全是他干的。对，对对对对对总经理，虽然我一直都是无条件支持你的，可是我觉得你这件事情做的有点不太妥当啊。你没有考虑到大家的感受啊？考虑考虑我们嘛。是的。哥说，看来真不是林总干的，啊，你才知道啊！你这是干什么？总经理，我希望你礼貌一点。你到底要干什么？你非要把这些人全部赶到大街上，你就满意了是吗？我不明白你在说什么。我只是在做你早就该做的事情。你有没有想？这些人在酒店里工作了这么多年，现在没有任何理由的被解雇了。你让他们以后怎么生活？你让他们的家人怎么生活？难道这个我也要管吗？难道你只顾自己，根本不想别人的死活吗？我想问你，你是这个饭店的总经理还是老板？你是搞餐饮还是搞慈善？我只知道，做任何事都是应该对别人有帮助的。如果这个饭店它的资产一夜之间不翼而飞，其他的几百名员工不是一样会失去工作吗？这个酒店还不是一样会倒闭？如果真的有那一天，我无话可说。但是我相信，酒店绝不会那么容易倒闭的。我还要告诉你，如果没有这些人。酒店也不会有今天的规模。人到处都有，饭店也是。总经理，谢谢你的提醒。情况怎么样了？不顺利吗？董事长，请您面对现实好不好？现实？什么现实？面对你背着董事长随便开除员工的现实吗？我们的饭店现在情况十分危急，如果没有资金的话，施工肯定要中断，也没有办法给员工发工资。所以，你就假借着别人的名义随便开除自己的员工？董事长，我的内心跟你一样痛苦，但如果不听文代表的话，我们的饭店真的要关门了。我是真的不想这么做，但是我们亲爱的总经理什么都不干，我才来背这个黑锅的。我们饭店的人事工作都是有序的，你急什么呀？我说过，已经没时间了。如果文代表再挡住资金的话，我们的饭店一天都熬不住了。方部的那些阿姨知道自己的名字全在裁员名单上，都不干了。客房打扫这种事情，只能由经理们自己完成了。如果你同意
意的话，我想去找他谈一谈。不用了，我知道怎么处理。可现在这种没有办法控制的情况，你该怎么处理呢？我怎么处理是我的事情，请你不要再管了。同学，我想一个人静一静。你带我来这儿干嘛呀？你要是不说，我可走了。哎，我只是没想好怎么说。你不会又想说让我做你女朋友的事吧？如果我们半天被别人抢走了，你愿意吗？我当然不愿意了。那崇光哥现在有困难，你能不能帮帮他？别说是崇光哥了，就连你，只要我能做到的，我都会尽力。你说吧。那好，我要你去偷你爸爸的资料。因为，因为，别说了，我答应。不过你要给我一点时间。嗯。天色好啦，哦，来尝尝。哇，莎莉，你很有进步嘛。整的跟大师傅一样哎，外表相似度满分。做的再好又怎么样？我都已经上了裁员名单了。如果我被开除了，我也不想离开小心姐。让我给你当保姆，打扫卫生吧。只要你不赶我走就行。怎么这么说呢？你就把这当成自己的家。查理是多大被收养的？好像是三岁吧。那以前的亲人还记得吗？嗯，有一点印象，不过很模糊了。我现在最亲的人就是崇光哥，还有小新姐了。哎呦，说到裁员的事情就头疼。总经理有办法解决吗？不知道。其实啊。这个问题，咱们饭店只有一个人能解决。谁呀、啊？你是谁？是谁？快说！当然是你的小新姐姐喽。有什么事吗？小时候我在这里长大，那时这还是个国营的招待所，我看着它一点一点的变成了现在这个大饭店，所以我的人生目标就是饭店。在这里，我遇到了我爱的女人，也有很多值得回忆的故事。我的一切都属于这里。你可能无法想象我对这里的感情，所以我不能看着这些和我一起辛苦走过来的员工，落得这样的下场。不想看着他们对生活失去希望。你
，赢了。你要去哪儿啊？我去上班呀、啊。不用去了。为什么呀？林成功已经辞职离开九龙湖了。他为什么辞职啊？我怎么知道？哎，总之他已经离开饭店了。你啊，以后好好在家里给我待着啊。爸，是你让他离开饭店的吧？哼，是他自己敬酒不吃吃罚酒。爸。林冲光到底怎么得罪你了？你非要这么针对他？饭店员工裁员也是你的主意吧？没错，我养那么多没用的人干什么呀？我这不是慈善机构。别搞了，很少。林冲光呢？是他亲手给我的。Then game's over. Game is over. 你不觉得这个游戏结束的太容易了吗？现在林冲光已经辞职了，我们没有对手了。等李荣豪把那百分之四十的股权再买到手 ，Then the game is really over. 结束了。这个游戏结束的太快了，你也没有给林春光留下太多选择呀。辞职总比被开除好吧？但是为什么他要把这个辞职信亲自交给我？这可能是林春光向你认输的一种表示。Who knows？ 我现在只是按照我的计划，一步一步去做。你为什么要离开我
不敢靠近我，所以我才为了找你，一步一步的靠近你。无辜牺牲那么多人会遭报应的。我的报应就是选择了你。你已经失去一半了。但是我找回这个饭店会找回一半的。不会的，我会全部失去的。同心，我不是坏人。可你害得饭店一百多号人失业。给我一个月，一个月我会证明一切的，你相信我。我没你那么聪明，想不了一个月以后的事情。我只看到现在大家很难过。如果没有你的话，每天大家都工作的很努力，你在一夜之间夺走了所有人的幸福，做了这么多坏事，现在还好意思这么冷静的站在我面前？你希望我不站在这儿？我希望你从来没来。真的希望我离开吗？我希望能够忘掉一切，就当什么都没发生过。没发生过？你在我心里面已经建了一座饭店，你现在要我拆掉？就一个月，相信我。